金属的氧化。实验目的：根据金属燃烧的难易，比较不同金属对氧活性的大小。一，将钠由石油瓶中夹出，用小刀切开，观察新切面的颜色。再各取适量的锌粉和铜粉，观察比较表面的颜色。二，切一小块钠放在燃烧池上。以酒精灯加热，观察有什么变化。燃烧完毕后，将加热过的物质移至表玻璃上冷却。三。取烧杯盛约二十毫升的蒸馏水，将表玻璃上燃烧过的物质放入烧杯中，用波棒搅拌使其溶解，并以红色及蓝色石蕊试纸检验，观察并记录试纸的颜色变化。将新粉置于燃烧池内，在酒精灯的火焰上加热一段时间后，观察有什么变化。当新粉刚燃烧时，移开火焰，用探针轻轻挑开新粉外层，观察有什么变化。加热完毕后。将新粉加热后所产生的物质移至表玻璃上冷却，重复步骤三。六。将铜粉放在燃烧池内，重复步骤二至三问题与讨论：一、依据实验结果，比较钠、锌、铜加热时产生的现象有何不同？答：钠在空气中很容易燃烧，锌移开火焰后，燃烧即会停止。需要将燃烧过的表面挑开，使内部的锌与空气接触后，才会继续燃烧。铜不会燃烧。二，哪一种金属加热后不会燃烧？它和其他金属有什么不同？铜接触火焰后并不会燃烧，仅会在表面形成一层黑色的氧化物。相较之下，钠与锌很容易燃烧，给予氧产生反应，故可推知铜对氧的活性比钠和锌小。三，钠、锌、铜三种金属加热后的产物。哪些能溶解在水中？其溶液呈酸性还是碱性？答：钠
加热燃烧后的产物，很容易溶于水中。水溶液会使红色石蕊试纸变成蓝色，呈碱性。新加热燃烧后的产物极难溶于水，水溶液不容易使石蕊试纸变色。铜加热后，在表面会形成氧化物，不溶于水，水溶液呈中性。